katika mstari wa mbele kuweza kuuzia wateja. Mkiangalia katika soko la hivi sasa, pengine ni nyumba za vyumba vingapi ama nyumba za aina gani ambazo zinakuwa zina mauzo ya haraka haraka? Nianze na wewe David. Edward, um, sorry. Um, nyumba ambazo zina mauzo ya haraka ni uh, Kenya wanaita an ideal family home. Mali ambao utapata kuna kuna uh, sana sana ni three bedroom ambao unapata wazazi watapata chumba chao watoto watapata chumba chao na wale wanaita house managers pia watapata chumba chao so unapata hizo ndio mostly ideal lakini unapata katika mambo ya nyumba unapata pia it, uh, ni kulingana na uwezo wako na pia kulingana na kenye unataka kwa hivyo utapata kuna mtu maybe anaweza kaa akaona maybe kwangu mimi maybe nita, nitapendezwa na two bedroom sabu kulingana maybe na mapato yake na venye angependa kuwekeza but unapata watu wengi wana prefer the ideal family home ambao unapata ni nyumba ya three bedroom na maybe unapata inaongezeke na kuwe kuna DSQ kupata ile na uh, familia privacy yao Uh, teresia pengine tukizungumzia nyumba ya kama vyumba viwili vya kulala au ukiangalia na soko lilivyo kwa sasa itakuwa nyumba kama ile inauzwa kwa shilingi ngapi Naam asante mwana Hamis uh, kwa nyumba ya two bedroom kwa the modern modern model kwa sasa hii inafikisha milioni tatu, nukta tano. hiyo ni kutegemea na location si umbali like 30 kilometers kutoka kwa mta mm -hmm. the city of Nairobi within Kiambu county the range ya uh, two bedroom is ranging from 3.5 million yes okay uh, naftali uh, pengine mtu ameamua kuwekeza katika nyumba ya vyumba viwili uh, kulingana na pale atakapokuwa amejenga ama amenunua ile nyumba atarajie mapato ya kama pesa ngapi kwa mwezi Uh, asante sana mwana Hamisi. Uh, uchunguzi wetu umeonyesha kwamba vyumba nyumba ya vyumba viwili vya kulala mm -hmm. ndio inanunuliwa zaidi. Kwa sababu tunarudi pale pale ya kwamba ni wanawake watanunua. Mm -hmm. Na wanawake wengi ni single mother squeeze especially katika city zetu. So mtu anataka mahala mimi mna mtoto wangu na namfanye kazi. Um, Serikali ileta kitu ambacho kinaitwa affordable housing. Uh, Nitarudi kwa hiyo swali. Affordable housing ni uh, chumba ambacho kitauzwa uh, 1030 chini ya 1030 per square feet hiyo ndio serikali inaita affordable housing mm -hmm. so so that kama ni um, a thousand feet hiyo nyumba ikuje shilingi uh, milioni tatu. lakini ukinunua pale ambapo unanunua a thousand feet kwa milioni sita, then hiyo inaruka kile kiwango cha affordable housing. Mm -hmm. uh, na kama kampuni tumepewa hati ya kujenga vyumba vya affordable housing. Um, nyumba ya two bedroom kuja kwa swala lako ni inipe uh, minimum 1025 katika umbali wa kilomita hamsini kutoka Nairobi. Mm -hmm. uh, hamsini sabini so tunaongea kuhusu Ruiru tunaongea kuhusu Kitengela kama nitaekeza kwa nyumba ya viumba vya kulala viwili ikinipa 1025 na 30 basi hiyo ni return nzuri na nilikwambia kwamba return nzuri katika hivi viumba ni ile return itarudi kwa chini ya miaka kumi. kwa hivyo hivyo ndivyo um, hizo ndizo hesabu ambavyo mtu anastahili kufanya ili usiekeze kwa kitu ambacho pesa zako zitarudi Uh, kabla ama after miaka 20. Sawa sawa tumezungumza kuhusu viunga vya Nairobi. Pengine tukienda katika county, nyumba kama hiyo ya vyumba viwili inaweza kuwa ni ina gharama ya pesa ngapi na pengine tukiwa tunalinganisha kodi, mtu atarajie kwamba nikishanunua nyumba ya vyumba viwili baada muda fulani nitakuwa naanza kupokea kodi ya pesa ngapi? Tukienda nje ya vyunga vya Nairobi una realize ya kwamba kama pale Nakuru ambapo tunajenga nyumba tunaziuza milioni moja uh, nukta nane kwa sababu ardhi pale haijafikia price ya ardhi Nairobi. Kwa hivyo uh, unapoenda umbali na Nairobi, unapoenda umbali na the main cities the four cities, um, a two bedroom inakuwa bei rahisi na rahisi. Kwa sababu cost ya ujenzi ni same lakini cost ya shamba. Kwa mfano Nairobi eka moja utanunua kwa milioni mia moja. na utanunua the same eka Nakuru milioni tatu. Uh -huh. Na ujenzi ni ule ule. Kwa hivyo nyumba na kuru uh, same size na Nairobi itakuwa na difference 1.8 million na hapa utapata hata 5 million. Mm -hmm. Ni kwa sababu ya uh, price ya ardhi. 
Uh, pengine Edward unawashauri hawa wanawake ama watu ambao wako katika vikundi waweze kuwekeza wapi ili waweze kupata uh, thamani kwa pesa zao wanazowekeza. Maana tumeona naangalia hawa ambao wanainuka sasa pengine. Mm. Uh, katika uwekezaji uh, Kenya naweza washauri unapata uwekezaji unaangalia mahali unaweza wekeza kiwango kidogo na ukaweza kutengeneza ama kupata faida nyingi kama venye naftali amesema unapata maeneo yaliyo uh, nje ya Nairobi mashamba ya kuna bei nafu na pia ukiweza nunua nyumba ama ukiweza jengewa nyumba utapata kuwa ile gharama ya nyumba ile bei utanunua hiyo nyumba itakuwa ya, uh, itakuwa bei ya chini mm -hmm. na with time as uh, maeneo yanaendelea kukua utaweza kufaidika rather than ununue ununue katika maeneo ambayo maybe uh, mashamba ama nyumba ziko bei ya juu na maybe hamjafikia hapo pate kama chama ama kikundi mnajifinya so kwa watu wanaoinukia ama kwa vyama ama wanawake wanaoinukia uh, ningewashauri unanunua mahali ambapo ba, mashamba yako bei ya chini ama nyumba ziko bei ya chini na ndio wakati ile ukishapita kama venye nafta ile amesema baada uh, utapata utaweza kupata returns uh, within uh, muda mfupi uh, zaidi kuliko kama umenunua maeneo ambayo maybe unapata shamba na nyumba bei ziko juu Okay na pia uh, tungependa kujua pengine vikundi hivi wanawake hawa wameonekana kutoka katika maeneo ha yao na kwenda kuwekeza katika maeneo mengine kununua kama vikundi lakini hiyo ni baada muda usokuwa mrefu kwa sasa nirudi hapa na Brenda manake ananiambia mwana Hamisi umenitenga kidogo Brenda tueleze pengine nyumba kama hii ni ya vyumba vingapi na wakati wa kuichora pengine inaweza kukarimu kama pesa ngapi huu tunataka kuzungumzia mtu ambaye ameamua mimi na nunua shamba kisha baada ndae nianze kujenga mwenyewe ili niweze kukodisha nyumba hii. Pengine tukirudi kuiangalia hiyo nyumba mwanzo, tuiangalie alafu baadaye ndo tuje katika ramani yake vile ilivyo. Alright, tuki tukiangalia nyumba kama hii sasa. Mm -hmm. Hii ni a stereotype nyumba. Inaweza kuwa one bedroom, inaweza kuwa na chumba mmoja cha kulala ama two bedroom vyumba viwili ama three bedroom vyumba vitatu. Uh, vile mwenzangu amesema affordable housing inafaa kuwa less than 30000 per square meter kwa hivyo ukiangalia nyumba kama hii ikiwa two bedroom inaweza fika 80 square meters uki multiply by 30 ndio unaweza kuwa unaweza jua bei ya nyumba cha muhimu kujua um, nyumba kama hii for example hii sasa ni one bedroom lakini hata kama ni nyumba ya one bedroom two bedroom three bedroom ni vizuri kuwa na wajuzi wa mjengo yani building consultants mm -hmm. wanaweza kusaidia kuelewa vifaa vya vyumba ambavyo unafaa kutumia ya bei nafuu ili ifike ile kiwango cha bei um, hela ambazo uko nazo so nyumba kama hii unaona ni one bedroom kuna kuna nafasi ya chumba cha kuketi yani sitting room kuna nafasi ya jikoni cho na pakulala pia hii ni design ambayo inapea option ya kuwa na nyumba ground floor na nyumba ingine uh, first floor so ni affordable housing lakini ni multiple units katika hiyo plot ya 50 by 100 mm -hmm. tukiangalia nyingine sasa hii ni ya three bedroom apartment unaona kuna clients ambao wana prefer kuwa na master bedroom ikiwa na choo yake yani master and suit na bedroom bedroom ikiwa na space yake ya wardrobe kuna vitu ambavyo huwa tunasahau lakini ukiwa na architect engineer quantity surveyor planner wanakusaidia kuelewa spaces unafaa kuwa nazo for example kama ni jikoni kuna pa kupika pa kuosha vyombo pa kuweka fridge kama uko nayo usisahau pia jikoni inafaa kuwa na mlango ya kutoka nje ukitaka kuosha vitu uweke nje kama ni viazi uwezi leta alafu weke upite eh, ye, utoke huku upite uzunguke uwezi eh, zunguka lazima ikuwe na hiyo mlango ya nje hmm. pia ukiwa na choo eka nafasi ya kuosha ya mkono ya, ya Uh, ya kuoga na pia cho yenyewe vile inapangwa ndani pia inafaa kuwa na inafaa kufuata kanuni ya ujeng, ya mjenzo mm -hmm. ya mjengo ambayo ni mjuzi wa mjengo ndiye anaweza kuelezea haya pengine kabla tuendelee mbele athari za mtu ambaye atanunua shamba atanunua kipande cha ardhi na kwenda kuamua tu kujenga ye mwenyewe na akili yake manake tunajua kuna watu wanakuja na kwambia nataka nyumba ya vyumba vitatu anamwambia fundi tu bila kumuhusisha mtu wa kuchora athari zake ni zipi iwapo nyumba hii anataka kuifanya ya biashara kwanza haufai kujenga kabla ya kupeleka mchoro katika county na for 
ukitaka kupeleka mchoro katika county lazima ukwe na architect ambaye atakupeleka atakupea hizo drawings na zikuwe stamped pia lazima ukwe na structural drawings lakini lakini wengi tukirudi wanajenga kiholela sivyo jamani kuna watu wengi wanakuja wananunua mashamba na anamua tunataka vyumba viwili niweke bedroom yangu pale niweke sitting room pale athari yake ni nini ya kutuweza kumuhusisha mtaalamu ambaye amesomea mambo haya na ikiwa ni nyumba ya biashara mwanzo kwanza kujenga nyumba ni begali. Hmm. Unaweza pata hasara ukijenga nyumba bila bila ma, bila mchoro ama bila ile arifa ya mjengo. Hmm. Lazima kuwe na mtu wa kukuelezea mambo ya vifaa vya, vya ujenzi na pia mwenye atakuelezea um, materials unafaa kutumia na vipi unatumia. Pia kuna requirements na regulations ya building code ya Kenya. Usipofuata utasikia kwamba mjengo wako unaanguka mm -hmm. na hiyo ni pesa unapoteza ama mjengo wako haiishi hai 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 haitimizi. Hai, 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 haitimizi hata miaka kumi, miaka mm -hmm. ishirini. Mm -hmm. So hiyo itakuwa loss kwako because every 20 years una, uta, utapata maybe after miaka tatu unaanza kuwa na cracks kwa wall mm -hmm. ama unaanza kuwa na maji natiririka kutoka kwa paa. Mm -hmm. Vitu kama hivyo unaweza avoid ukiwa na wajuzi wa mjenzi na pia ukifuata maagizo katika site ukijenga. Uki Nirudi kwenu Munauza mashamba, munauza nyumba ambazo zimeshajengwa. Wakati mnapouzia wateja wenu, mnawapatia pengine huduma kama hizo ama nyinyi mnakuja tu mshafunga biashara mtu aende akajisaidie mwenyewe. Edward. Um, uh, katika katika hii biashara yetu, um, mteja ndoneka mteja mbele kwanza. Uh -huh. Na unapata mteja uh, kawaida lazima kuna wenye watauliza maswali utataka kujua mmefanya aje but uh, unapata katika huo ujenzi uh, kwa mfano hizi apartments tunajenga hapa kwa sukari unapata tuko na nema certificate tuko na nca uh, tuko na an engineer ambaye yuko on site tuko na architect uh, kama brand ambaye kazi yake ni kukaa akiangalia mjengo kiendelea. je hapa ametumia materials zinazofaa hii chuma umetumia inafaa so unapata katika hata ile wakati unapatia uh, miliki wa hiyo nyumba maybe cheti chake e, inafaa kuwa pia umemtake ume, ume through hiyo process venye mulianza uh, ameona hizo documents kuwa ziko na kuwa mlifuata kanuni ambazo zimewekwa na county na nema na nca katika ujenzi na pia kama architect lazima apeane certificate of occupancy ambayo inaonyesha kuwa mimi nimesimamia huu mjengo nimedhibitisha kuwa umejengwa na uko sawa na unaweza ishi. Naam. Sawa sawa Teresi nadhani hajanijibu vizuri japokuwa ameleta point nzuri. Nataka kujua wale ambao mnawauzia ardhi, mnawauzia mashamba. Mtu akija na kuambia mimi nataka pengine a 50 by 100 baadaye nataka kuja kujenga nyumba ambayo nitafanyia biashara. Kuna huduma ambazo mnawapatia baadaye pengine za ushauri wa wapi unaweza kupata mtu ambaye atakusaidia kuchora ama nyinyi mkishafunga biashara ni hivyo. Manake hmm. tunajua wanawake wengi mtu anaweza kuwa amesave katika vyama vyake anasikia kuna mashamba anauzwa mali fulani akakimbia mbio kwenda ku, kununua lakini baadaye time ya kujenga mnakuwa nao ama mtu kishamuuzia inakuwa namna hii. Na asante. Tunajihusisha pamoja na wajuzi wa ujenzi wanakuwa among the staffs wa hiyo kampuni. Kwa sababu uwezi uzia mtu na ujatoa cheti za aliyejenga approvals ama kama certificate ya engineer, certificate ya architecture lazima you provide it. Sasa ndio tuna incorporate the engineer and the architecture to be amongst the staff of the company ndi iwapo hapo miaka itakayokuja ama huyo mteja atataka kujua hapa mlitumia kiwango hii haijatimiza matakwa yake utaweza kudhibitisha na kutoa mwenye alihudumia ama mwenye alikuja kujenga na pia kwa any consultation labda kutakuwa na hiyo leakage maybe inaweza kuwa ni hitrafu kidogo iliyotokea lakini ni vizuri tunakuwa yani na tunaenda pamoja safari pamoja na huyo mteja na the engineers waliohusika katika hiyo ujenzi yes naftali ah <laughs> uh, utanipa muda wa kati gani hili nikakwambie <laughs> um, katika high soft tuko na sister company ambayo inaitwa nyumba yangu na kazi ya nyumba yangu ni kubadilisha plots into homes. Mm -hmm. It's basically turning plots into homes. Um, Tunazoongea sasa tukishauza uh, nyumba yangu wanarudi ku make sure hawa wenye walinunua 
walibadilisha hizi plots zikawa manyumba. Uh, kwa sasa hivi tunajenga manyumba uh, 35 na uh, across Nakuru Kangundo Road and all that. Kwa sababu tumerealize watu wengi walinunua na wako Nairobi lakini hawawezi, hawana mafundi, hawajui ni engineer mgani atajenga. So nyumba yangu ndio um, the technical bit of the company uh, for high so properties pale kuna ma engineers pale kuna architects pale kuna mafundi Hatu, hatutaki ujihusisha na mafundi kile utafanya kila weekend unakuja kuangalia nyumba yako imefika wapi um, so it's a program called turning plots into homes uh, shirika moja la kiserikali walijua kile ambacho tunafanya na naweza sema hivyo on tv na wakatupa kazi ya kuwajengea manyumba 300 wanaitwa Kenya National Library Services. Na hizi ni nyumba ambazo unalipa na pension ama malipo ya uzeeni. Mm. Wajua 2019 serikali ilipitisha sheria kwamba waweza tumia 40% ya pesa za ya malipo yako ya uzeeni mm -hmm. kujenga jumba lako la kuishi. Na tunawajengea pia uh, 300 houses across kwa sababu wako Malindi, wako na Nyuki tunaanza na nyuki next week sasa na, kwa hivyo kwa, kwa ufupi kwa ufupi nyinyi mnakwenda na mteja baada ya kumuuzia eneo la ujenzi baadaye mnakwenda pengine mnamuuliza unataka kujenga wakati gani alafu mnamsaidia katika ujenzi kwa ufupi kuuza ploti tu then ukaenda zako uh, unaongeza mashida katika nchi hii Sawa sawa. Kwa sasa anaarifiwa tuende moja kwa moja hadi Makweni. Maana kemo na habari wetu Michael Mutinda.